তথ্য জানাই চার আগস্ট দু হাজার ওয়েস্ট বেঙ্গল পুলিশ কনস্টেবলের যে প্রিলিমিনারি পরীক্ষা হয়ে গেল তো সেই পরীক্ষার প্রশ্নপত্রের অনেক অঙ্কই আমি তিনটি ভিডিওর মাধ্যমে আপলোড করে দিয়েছিলাম এবং আগের ওই তিনটি ভিডিওর মাধ্যমে যত পর্যন্ত অঙ্ক করানো হয়েছিল আজকের এই ভিডিওটির মাধ্যমে ঠিক তার পর থেকে অঙ্কগুলি করাবো আর আজকের এই ভিডিওটি যদি তোমাদের ভালো লেগে থাকে তো অবশ্যই ভিডিওটির একটি লাইক করবে এবং শেয়ার করবে ঠিক আছে তো ব্যাস আর কথা না বাড়িয়ে শুরু করলাম অঙ্ক করানো হয়েছিল কোশ্চেন নম্বর সাতচল্লিশ পর্যন্ত আজকে করাবো কোশ্চেন নম্বর সাতচল্লিশের পর যে অঙ্ক রয়েছে সেটা হচ্ছে কোশ্চেন নম্বর পঞ্চাশ থেকে তো কোশ্চেন নম্বর পঞ্চাশ থেকে আজকে অঙ্ক শুরু করব কোশ্চেন নম্বর পঞ্চাশের যে অঙ্কটি তোমরা দেখতে পাচ্ছ কী বলেছে মান নির্ণয় করুন ঠিক আছে তো দেখতে পাচ্ছ এইখানে সিম্পল একটা দেখতে পাচ্ছ যেখানে তিন রয়েছে ব্র্যাকেটের মধ্যে তো তিন তোমরা লসাগু করবে লসাগু যদি করো মানে লসাগু তো বুঝতেই পারছি তিনই লসাগু হবে তো তিন একে তিন তিন থেকে এক বিয়োগ করলে কত হবে দুই ঠিক আছে গুণ তারপর এখানে লসাগু কত হবে চার তো চার একে চার চার থেকে এক বিয়োগ করলে কত হবে তিন গুণ পাঁচ এখানে লসাগু হবে পাঁচ একে পাঁচ পাঁচ থেকে এক বিয়োগ করলে চার তারপরে দেখতে পাচ্ছ তিনটে ডট রয়েছে মানে ভেতরে আরও কিছু হতে পারে ঠিক আছে তারপরে কি আছে নিরানব্বই নিরানব্বই লিখবে নিরানব্বই একে নিরানব্বই তার থেকে এক বিয়োগ করলে হবে আটানব্বই গুণ একশো লিখবে একশো একে একশো একশো থেকে এক বিয়োগ করলে কত হচ্ছে নিরানব্বই এরকম হবে সিস্টেমটা তাহলে এক্ষেত্রে তোমরা একটুখানি দেখবে যে এখানে তিন তিন কেটে যাচ্ছে চার চার কেটে যাচ্ছে তার মানে এখানে পাঁচ আছে এখানে মাঝখানে ডট ডট আছে মানে এখানে আরও কিছু রয়েছে অর্থাৎ এখানে হবার কথা ছিল পাঁচ বাই ছয় তারপরে ছয় বাই সাত এইভাবে চলতো জিনিসটা তো দেখতে পাচ্ছ এরমভাবে জিনিসটা কাটছে ঠিক আছে আবার যদি পরে ছয় বাই সাত হয় তো দেখতে পাচ্ছ ছয় ছয় কেটে যাচ্ছে এরকমভাবে কাটতেই থাকবে আর এদিকে দেখতে পাচ্ছ আটানব্বই বাই নিরানব্বই গুণ নিরানব্বই বা একশো এখানে নিরানব্বই নিরানব্বই কেটে যাচ্ছে দেখতে পাচ্ছ আর আটানব্বইটাও কিন্তু কেটে যাবে কীরকম কাটবে এরকম বলছি ধরো সাতানব্বই বা আটানব্বই তার আগে রয়েছে তো আটানব্বই আটানব্বই কেটে যায় কীভাবে সাতানব্বই কিন্তু কেটে যাবে ঠিক আছে তো আলটিমেটলি লাস্টে আমাদের পড়ে থাকবে একদম ওপরে যেটা দেখতে পাচ্ছ যেটা শুরু হয়েছিল দুইটা পড়ে থাকবে আর একদম শেষে দেখতে পাচ্ছ কত রয়েছে একশো এটাই কিন্তু পড়ে থাকবে ঠিক আছে ভেতরে যা আছে বাকি রস বাকি সব কেটে যাবে ঠিক আছে তো যাই হোক এটা বোঝানোর জন্য একটুখানি বড় করে করালাম এতটাও বড় নয় যারা বুঝতে পারবে তারা খুব সহজেই শুধু ওপরের দুই টাকা লিখবে আর একশো এখানে লাস্টে একশো টাকা লিখে কাটাকুটি করবে তো দুই এক কে দুই দুই পঞ্চাশ একশো অর্থাৎ সঠিক অ্যান্সার হয়ে যাবে ওয়ান বাই পঞ্চাশ সেটাই হয়ে যাবে সঠিক অ্যান্সার যেটা রয়েছে অপশান সিতে এবার চলে এলাম পরের প্রশ্ন কোশ্চেন নাম্বার একান্নতে যে অঙ্কটি আছে কী বলেছে দুই অঙ্কের একটি সংখ্যার অঙ্কদয়ের যোগফল বলেছে আট সংখ্যাটি থেকে আঠেরো বাদ দিলে সংখ্যাটিতে অঙ্কগুলি স্থান পরিবর্তন করে সংখ্যাটি কত বার করতে দিয়েছে তো এক্ষেত্রে তোমরা এটাকে অপশান ধরেই করার চেষ্টা করবে ঠিক আছে তবু আমি অঙ্কটি বুঝিয়ে বুঝে করলে কীভাবে করতে সেটা দেখাবো ঠিক আছে অপশান ধরে যদি করো দেখতে পাচ্ছ এখানে সংখ্যাটি কত এই হিসেবে পঁয়ত্রিশ রয়েছে আর এখানে তিপ্পান্ন রয়েছে পঁয়ত্রিশ কুলটালে তিপ্পান্ন হয় তো অপশান এ এবং অপশান ডি এর মধ্যেই একটা হওয়ার বিরাট সম্ভাবনা রয়েছে অপশান বি সি সেরকম একটা সম্ভাবনা নেই সেই কারণে আমরা অপশান এ আর ডি এর মধ্যেই ট্রাই করব যদি এর মধ্যে হয়ে যায় তাহলে তো ব্যাস এই দুটোর মধ্যে কোনো একটি হয়তো অ্যান্সার হবে তো আমি এখানে যে সঠিক অ্যান্সার অপশান ডি ওটা ধরেই করছি ঠিক আছে অপশান ডি তিপ্পানোই হবে সঠিক অ্যান্সার ঠিক আছে কেন তিপ্পান হলো বলছি বলেছি দুই অঙ্কের একটি সংখ্যার অঙ্কদয়ের যোগফল বলেছে আট তো অপশান ডিতে কী আছে অপশান ডিতে আছে তিপ্পান্ন তো তিপ্পান্ন একটা দুই অঙ্কের সংখ্যা দেখতে পাচ্ছ এটাকে একের ঘরের অঙ্ক এটা হচ্ছে দশকের ঘরের অঙ্ক ঠিক আছে পাঁচ আর তিন যদি আমরা যোগ করি তাহলে কত হয়ে যায় অঙ্কদয়ের যোগফল বলেছে আট তো পাঁচ আর তিন যোগ করলে আট একদম সঠিক মিলছে এবার বলেছে সংখ্যাটি থেকে আঠেরো বাদ দিলে সংখ্যাটি আমি অপশান ডিতে কী রয়েছে তিপ্পান্ন তো তিপ্পান্ন থেকে আঠেরো বাদ দিলে মানে আঠেরো যদি মাইনাস করি তাহলে হয়ে যায় পঁয়ত্রিশ তো আঠেরো বাদ দিলে বলেছে সংখ্যাটিতে অঙ্কগুলি স্থান পরিবর্তন করে দেখতে পাচ্ছ ছিল তিপ্পান্ন স্থান পরিবর্তন করে বলতে তিনটা চলে আসবে দশকের ঘরে আর পাঁচটা চলে যাবে এককের ঘরে অর্থাৎ পঁয়ত্রিশ হয়ে যাচ্ছে তো আমরা দেখতে পাচ্ছি পঁয়ত্রিশে আসছে সেই হিসেবে অপশান ডি সঠিক অ্যান্সার হবে ঠিক আছে এবার যদি কি অঙ্কটি বুঝে করতে চাও তো কীভাবে করতে হবে দেখে নাও দুই অঙ্ক বলতে এককের অঙ্ক দশকের অঙ্ক বোঝায় ঠিক আছে এককের অঙ্কটা যদি আমরা ওয়াই ধরি দশকের অঙ্কটা যদি এক্স ধরি তাহলে সংখ্যাটা হয়ে যাবে টেন এক্স প্লাস ওয়াই ক্লিয়ার সংখ্যাটা হয়ে যাবে টেন এক্স প্লাস ওয়াই কেন টেন এক্স প্লাস ওয়াই কারণ দশক মানে আমরা জানি দশ আর একক মানে এক জানি তো দশের সঙ্গে এক্স গুণ করলে দশ এক্স প্লাস একক মানে এক একের সঙ্গে ওয
तो दस संगे वाई गुण कर ले जाए टेन वाई और एक हक मान एक संगे एक्स गुण कर ले जाए एक्स तो टेन वाई प्लस एक्स हे अर्थात तक संख्या चेन्ज हो जाए टेन वाई प्लस एक्स क्लियर एबार टेन एक्स के जी एक्स माइनस करी तेल हो जाए नाइन एक्स और वाई माइनस टेन वाई कर ले जाए माइनस नाइन वाई समान समान माइनस आठ दिखे गेले प्लस आठ दोटोर मध्य नाइन कमन जाए भेतर थक एक्स माइनस वाई समान समान एखे थको आठ नय दुगुण आठ एक्स माइनस वाई कल्ट हो जाए टू एबार एक्स प्लस वाई कल्ट एखे कि आठ एट प्रथम बक्स पे एन एक्स माइनस वाई कल्ट कत पाँच दुई पाँच ये दोटो के लिए समाधान करब जो समाधान करी प्लस वाई माइनस वाई केटे जाए एक्स एक्स जो कर टू एक्स से आठ दुई जो कर ले दस दुई पाँच दस केटे गल मैं एक्स इक्ल टू हो जाए कत फाइव क्लियर एक्स जो पाँच है तरह वाई कत वाई निश्चय तीन है कारण आठ के पाँच बेग कर तीन है तरह एक्स हमारे हो जाए पाँच और वाई हो जाए तीन ठीक है अर्थात संख्या कि हमारे संख्या कि एकक घर धरे वाई और दशक घर धरे एक्स तरह मैंने वाई हमारे बेड़ी है कत तीन बेड़ी है और एक्स कत बेड़ी है पाँच अर्थात संख्या हो जाए कत तिप्पन्न यटाई सठिक अन्सार अपशन डी ठीक है तो दरकार नहीं कर जस्ट क्यों जी अंकटी बुझे करते चाहिए तो यह करते हैं बाट बुझे कर लेकिन समय लगे से क्षेत्र में अपशन धरे कराटाई बेटार है ओके तो जो एरपर चले जाब जो पर अंकटा आज है पर अंक रही है कोश्चन नम्बर तिप्पन्न तो कि त्रिभुजे तीन टीकोण जथाक्रम बोले थ्री एक्स डिग्री टू एक्स माइनस सेभन डिग्री और फोर एक्स माइनस इलेवेन डिग्री हम एक्स कत अच्छा तुम्हारा निश्चय सकते जो त्रिभुजे तीन टी को जोगफल कत है एकशो आशी डिग्री है से हिसाब से त्रिभुजे तीन टी को एक थ्री एक्स एक टू एक्स माइनस सेवन और एक फोर एक्स माइनस इलेवेन तो ये तीनटे को जो कर ले कत हो जाए एकशो आशी डिग्री और डिग्री का लिखल ना मोटामोटी भाव कर थ्री एक्स टू एक्स और फोर एक्स हमें जो करब जो कर ले कत है नाइन एक्स है और माइनस सेवन और माइनस इलेवेन जो करब जो कर ले जाए माइनस आठ समान समान एखे कत रही है एकशो आशी तेल नाइन एक्स समान समान एक सौ अशी आठरोटा ओदी के गले जाए प्लस आठ एक सौ अशिर संगे जो आठ जो कर दी एकशो आठानब्बे है ए नय दिए जी एटे काटी बस है तमें एक सिकाल कत पाँच बस अर्थात एक्स कत बार करते दीजिए एक्स हमारे बेरो बस डिग्री चले पर प्रश्न कोश्चन नम्बर सतान जो अंकटी आज कि आज है सत हज़ार टाक लग्नि ए एक व्यवसा शुरू कर पाँच मास बदे बी तरह अंशीदार है एक बचर बदे जदि तर लभ्यांश टू इस टू थ्री अनुपाते भाग है तब बी कत टा लग्नि कर ठीक है तो हमें एखे धरे निल एक्स टाक लग्नि कर ठीक है अच्छा सत हज़ार टाक लग्नि कर एक व्यवसा शुरू कर पाँच मास बदे बी तरह अंशीदार है एक बचर बदे जो तरह लभ्यांश आज एखे देखते ए क्यूँ सत हज़ार टाक लग्नि व्यवसा शुरू कर माजखने क्योंकि कोकम ए टाक जमाओ दे टाक तुले तो क्षेत्र में एर टाटा सत हज़ार टाक पुरोपुर एक बचर खाटे एक बचर बोलते कत मास से एक बचर है बारो मासे से हिसाब से सत हज़ार टाकट पुरोपुर बारो मास खाटे अर्थात सत हज़ार गुण हमें बारो लिखब एट एर बर कि बी पाँच मास बदे अंशीदार हो मैंने बारो मासे हमें एक बचर जाने यारो मास मध्य पाँच मास जु बदे कर मैंने वि हाथे थक कत मास सत मास टाका कत जानी ना से ही कारण एक्सट्रा धरे तरह वियर टाकाट जेहतु पाँच मास बदे कर बारो के पाँच माइनस को लेर टाका खाटे सत मास ओके तो ये हो गए एर बर मूलधन अनुपात और एखे लभ्यांशर अनुपात एर बर कत टू इस टू थ्री मैं टू ब थ्री तो निश्चय जी मूलधन अनुपात जा लभ्यांशर अनुपात तई है से हिसाब से क्योंकि मूलधन अनुपात इक्वल टू लभ्यांशर अनुपात लिखल इटे काटाकुटी करब सत संगे सत हज़ार काटले एक हज़ार एरम काटाकुटी जाए ये दुई छय बड़ो काटे तेल हजार संगे छय गुण कर ले कत छहजार और छ हज़ार संगे तीन जो क्रस गुण करी तेल हो जाए आठरो हज़ार तो बीम कि लिखे एक्स टाक लग्नि कर एक्स हमारे बेहे गलो आठ हज़ार अर्थात बी आठ हज़ार टाक लग्नि कर ठीक है एट हो जाए सठिक अन्सार जो रही है अपशन सी ते एरपर चले पर प्रश्न कोश्चन नम्बर ऊनसाठे जो अंकटी आज कि पंद्रह टाक के जी दर चायर सा अनुपाते कूड़ी टाक के जी दर चा मशाले मिश्रण के मूल्य प्रति के जी षोलो पॉइंट पंचाश टाक तो ये अंकटी हमें एलिगेशन मेथडे करब एलिगेशन मेथड तक ही यूज करा जाए जो ए रखम देवे इखने देखते दो प्रकार चार आज तो दो प्रकार चार मध्य एकटा के धरने दिल प्रथम प्रकार चार एक धरने दिल द्वित प्रकार चा तो प्रथम प्रकार जो चा से चाय हम दाम हो पंद्रह टाक के जी दर तो प्रथम प्रकार जो चा देखते तुम्हारा से पंद्रह टाक के जी दर और द्वित प्रकार चा देखते कूड़ी टाक के जी दर ठीक है एरक दोटो आलदा आलदा चायर जदि ए रखम बोले से क्षेत्र में तरह प्रथम प्रकार चा द्वित प्रकार चा मशाले देखते मशाले मिश्रण मूल्य प्रति के जी अर्थात दो प्रकार चा मशाले जिश्रित चा है तर मूल्य जो दे 
যেমন কত বলেছে এখানে ষোলো পয়েন্ট পঞ্চাশ টাকা প্রতি কেজি এরকম যদি বলে দেয় তবেই কিন্তু অ্যালিগেশান মেথড ইউজ করা যাবে ওকে না হলে করা যাবে না তো যাই হোক এটার থেকে এটা আমরা এবার মাইনাস করতে পারবো তো ষোলো থেকে যদি আমরা পনেরো টাকা মাইনাস করি তাহলে কত হয় ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ জিরো মানে এক টাকা পঞ্চাশ পয়সা এবং কুড়ি টাকা থেকে ষোলো পয়েন্ট মানে মানে অ্যালিকেশান এরকম ক্রসিং বিয়োগ হয় ঠিক আছে আচ্ছা কুড়ি টাকা থেকে ষোলো পয়েন্ট পঞ্চাশ এরকম কোনাগুণি বিয়োগ হবে যদি বিয়োগ করি তাহলে হয়ে যায় তিন টাকা পঞ্চাশ পয়সা ওকে এরপর দেখতে পাচ্ছি আমরা পয়েন্টের পর এখানে দেখতে পাচ্ছি দুটো নাম্বার এখানেও পয়েন্টের পর দুটো নাম্বার তো পয়েন্ট পয়েন্ট আমি কী করবো কেটে দেবো তাহলে আমাদের এখানে পড়ে থাকছে তিনশো পঞ্চাশ এখানে আর এখানে পড়ে থাকছে একশো পঞ্চাশ তো শূন্য শূন্য কেটে দিলাম পাঁচ দিয়ে পঁয়ত্রিশ কাটলে পাঁচ সাতে পঁয়ত্রিশ এবং পনেরো কাটলে পাঁচ তিনে পনেরো তো এটাই হয়ে যাবে সেভেন ইস টু থ্রি অর্থাৎ দু প্রকার চা সেভেন ইস টু থ্রি অনুপাতে মেশালে তবেই কিন্তু মিশ্রণের মূল্য প্রতি কেজি ষোলো পয়েন্ট পঞ্চাশ টাকা হবে তো অ্যান্সার হয়ে যাবে আমাদের সেভেন ইস টু থ্রি যেটা রয়েছে অপশান সিতে আচ্ছা এরপর যে অঙ্কটি আছে কোয়েশ্চেন নাম্বার একষট্টিতে স্রোতের অনুকূলে এবং স্রোতের প্রতিকূলে একটি নৌকার বেগ যথাক্রমে বারো কিলোমিটার পার ঘন্টা ও আট কিলোমিটার পার ঘন্টা হলে স্থির জলে চব্বিশ কিলোমিটার যেতে নৌকাটি কত সময় নেবে বার করতে দিয়েছে তো এক্ষেত্রে প্রথমে যেটা বার করতে হবে স্থির জলে নৌকার বেগ বার করতে হবে তবেই কিন্তু স্থির জলে চব্বিশ কিলোমিটার যেতে নৌকাটি কত সময় নেবে বার করতে পারবো ওকে তো আমাদের বার করতে হবে স্থির জলে নৌকার বেগ বার করতে হবে যার ফর্মুলা হচ্ছে অনুকূলের গতিবেগ প্লাস প্রতিকূলের গতিবেগ বাই টু তো এখানে অনুকূলের গতিবেগ কত রয়েছে অনুকূলের গতিবেগ বলে দিয়েছে বারো কিলোমিটার পার ঘন্টা মানে বারো লিখবো আর প্রতিকূলের গতিবেগ কত বলেছে আট বাই টু বারো আর যদি যোগ করে তাহলে কুড়ি কি কুড়ি বাই টু কিলোমিটার পার ঘন্টা কাটাকুটি করলে দশ অর্থাৎ স্থির জলে নৌকার বেগ আমরা যেটা পেলাম সেটা হচ্ছে দশ কিলোমিটার পার ঘন্টা অর্থাৎ এর মানে হচ্ছে দশ কিমি যেতে সময় লাগছে কত এক ঘন্টা এক কিমি যেতে সময় লাগবে ওয়ান বাই দশ ঘন্টা আর এখানে কোয়েশ্চেনে বলেছে চব্বিশ কিলোমিটার যেতে তাহলে কত সময় নেবে তাহলে চব্বিশ কিলোমিটার যেতে সময় লাগবে চব্বিশ ইন্টু ওয়ান বাই দশ মানে হচ্ছে চব্বিশ বাই দশ ঘন্টা মানে হচ্ছে চব্বিশ লিখলাম এখানে একের পেটে কটা শূন্য আছে একটা শূন্য মানে একটা সংখ্যার আগে দশমিক মানে টু পয়েন্ট ফোর ঘন্টা এটাই হয়ে যাবে সঠিক অ্যান্সার যেটা রয়েছে অপশান সিতে আচ্ছা এবার যে অঙ্কটি আছে কোয়েশ্চেন নাম্বার পঁয়ষট্টিতে পিতা ও পুত্রের বর্তমান বয়সের সমষ্টি বলেছে একশো বছর পাঁচ বছর পূর্বে তাদের বয়সের অনুপাত টু ইস টু ওয়ান ছিল তাহলে দশ বছর পরে তাদের বয়স কত হবে বার করতে দিয়েছে তো এখানে দেখতে পাচ্ছ পিতা ও পুত্রের বর্তমান বয়সের সমষ্টি বলে দিয়েছে একশো বছর আচ্ছা তার পরের লাইনে বলেছে পাঁচ বছর পূর্বে মানে পাঁচ বছর আগে তাদের বয়সের অনুপাত ছিল টু ইস টু ওয়ান তো অনুপাত থেকে সরাসরি ঠিক কত ছিল বোঝা যায় না সেই কারণে আমরা ধরে নেবো পাঁচ বছর আগে পিতার বয়স ছিল টু এক্স আর পুত্রের বয়স ছিল হচ্ছে ওয়ান এক্স বা শুধু এক্স বছর তার মানে বর্তমানে আসতে গেলে এই টু এক্সের সঙ্গে পাঁচ যোগ করবো মানে পাঁচ বছর পরে তবে বর্তমানে আসা যাবে তাহলে সেক্ষেত্রে পিতার বর্তমান হয়ে যাবে টু এক্স প্লাস ফাইভ বছর আর পুত্রের হয়ে যাবে ওয়ান এক্স প্লাস ফাইভ বা এক্স প্লাস ফাইভ বছর এটা হয়ে যাচ্ছে বর্তমান বয়স আর কোশ্চেনে বলে দিয়েছে কত পিতা পুত্রের বর্তমান বয়সের সমষ্টি এক সমষ্টি মানে যোগফল ঠিক আছে তো পিতার বর্তমান বয়সে আমরা পাচ্ছি টু এক্স প্লাস ফাইভ আর পুত্রের পাচ্ছি এক্স প্লাস ফাইভ দুজনের বয়সের যোগফল তাহলে কত কোশ্চেনে বলেছে একশো আচ্ছা টু এক্সের সঙ্গে এক্স যোগ করলে এখানে থ্রি হয়ে যাচ্ছে পাঁচ সঙ্গে পাঁচ যোগ করলে দশ হয়ে যাচ্ছে সমান সমান এখানে হচ্ছে একশো তাহলে থ্রি এক্স সমান সমান একশো থেকে দশ বিয়োগ করলে নব্বই এখানে কাটাকুটি করলে তিন তিরিশে নব্বই হয় তার মানে একশো মান সমান আমরা পাচ্ছি তিরিশ অর্থাৎ পিতার বর্তমান বয়স পাচ্ছি হচ্ছে টু এক্স প্লাস ফাইভ মানে টু এক্সের সঙ্গে যদি আমরা এক্স মানে তিরিশ বসিয়ে দিয়ে মধ্যে তিরিশ দুগুণে ষাট হয় ষাটের সঙ্গে পাঁচ যোগ করলে পঁয়ষট্টি বছর হয়ে যায় পিতার বর্তমান বয়স আর পুত্রের হয়ে যাচ্ছে তিরিশ যদি এক্সের মধ্যে বসে তাহলে তিরিশ প্লাস পাঁচ মানে পঁয়ত্রিশ হয়ে যাচ্ছে পুত্রের বয়স এখন বলেছে দশ বছর পরে তাদের বয়স কত হবে দশ বছর পরে হলে পিতার দশ বছর পরে মানে পঁয়ষট্টির সঙ্গে দশ যোগ হবে হয়ে যাবে পঁচাত্তর বছর আর পুত্রের তাই দশ বছর পরে হলে পঁয়ত্রিশের সঙ্গে দশ যোগ করে হয়ে যাবে পঁয়তাল্লিশ বছর অর্থাৎ পিতার বর্তমান বয়স সরি দশ বছর পরে পিতার বয়স হচ্ছে পঁচাত্তর আর পুত্রের হয়ে যাচ্ছে পঁয়তাল্লিশ সেটাই হয়ে যাবে সঠিক অ্যান্সার ঠিক আছে যেটা রয়েছে অপশান বিতে এরপর যে অঙ্কটি আছে কোশ্চেন নাম্বার সাতষট্টিতে যে অঙ্কটি আছে দেখতে পাচ্ছ চার অঙ্কের কোন বৃহত্তম সংখ্যাকে তিন পাঁচ সাত এবং নয় দ্বারা ভাগ করলে যথাক্রমে এক তিন পাঁচ এবং সাত অবশেষ থাকে এই অঙ্কটি আমি বলবো বুঝে করার একদমই দরকার নেই কারণ বুঝে করলে
পাঁচ দিয়ে আবার নাইন সেভেন সিক্স থ্রিকে ভাগ করবে ভাগ করলে দেখবে তিন পাচ্ছ কি না সেটাকে আরও শিওর হওয়ার জন্য সাত দিয়ে আবার এটাকে ভাগ করবে দেখবে যে পাঁচ পাচ্ছ কি না ঠিক আছে ঠিক আছে তো এতেই হয়ে যাবে আশা করছি তো অপশান বি হয়ে যাবে কিন্তু সঠিক অ্যান্সার যেটা অন্য অন্যগুলোর ক্ষেত্রে হবে না ওকে আচ্ছা এরপর যে অঙ্কটি আছে কোশ্চেন নাম্বার বাহাত্তরে কী বলেছে একটি আয়তক্ষেত্রের কর্ণ দশ সেন্টিমিটার বলেছে এবং তা আয়তক্ষেত্রটির একটি বাহুর দ্বিগুণ হলে আয়তক্ষেত্রটির ক্ষেত্রফল কত বার করতে দিয়েছে তো আয়তক্ষেত্রের একটি কর্ণ কত বলেছে দশ সেন্টিমিটার এবং তা বলেছে আয়তক্ষেত্রের একটি বাহুর দ্বিগুণ অর্থাৎ একটি বাহুর দ্বিগুণ মানে দশের অর্ধেক হয়ে যাবে একটা বাহু ঠিক আছে একটা বাহু যদি আমরা পাঁচ ধরি পাঁচের দ্বিগুণ দশ সেটাই হয়ে যাচ্ছে কর্ণ এরকম সিস্টেমটা মানে ব্যাপারটা দাঁড়াচ্ছে অর্থাৎ আচ্ছা আরেকবার বলছি এখানে দেখতে পাচ্ছ যে আয়তক্ষেত্রের কর্ণ বলেছে দশ সেন্টিমিটার এবং বলেছে এই দশ সেন্টিমিটারটা যেটা হবে সেটা হচ্ছে আয়তক্ষেত্রটার একটা বাহুর দ্বিগুণ অর্থাৎ একটা বাহুর দ্বিগুণ মানে একটা বাহু যদি পাঁচ হয় তার দ্বিগুণ আমরা পাচ্ছি কত দশ সেই হিসাবে একটা বাহু আমরা কত পেয়ে যাচ্ছি পাঁচ ঠিক আছে অর্থাৎ প্রস্তটা যদি আমরা পাঁচ ধরি আর একটা বাহু আয়তক্ষেত্রের যেটা দৈর্ঘ্য সেটা আমি ধরে নিলাম এক্স এবার আয়তক্ষেত্রের কর্ণের দৈর্ঘ্যের ফর্মুলা তোমাদের সে সকলেই জানো আয়তক্ষেত্রের কর্ণের দৈর্ঘ্যের ফর্মুলা আছে রুট ওভার দৈর্ঘ্য স্কোয়ার প্লাস প্রস্ত স্কোয়ার তো দৈর্ঘ্য আমার এখানে কত আছে এক্স ধরেছি মানে এক্স স্কোয়ার হবে আর প্রস্তটা তো পাঁচ যদি দশ কর্ণ হয় সেই হিসেবে প্রস্ত পাঁচ হচ্ছে কোশ্চেন অনুযায়ী সেই হিসেবে পাঁচ স্কোয়ার হচ্ছে কর্ণের দৈর্ঘ্য যেটা এটা হচ্ছে আমাদের দিক দিয়ে কর্ণের দৈর্ঘ্য আমরা এইভাবে বার করলাম যেটা কোশ্চেনে সরাসরি কত বলে দিয়েছে কোশ্চেনে বলেছে দশ সেন্টিমিটার দেখতে পাচ্ছ সেই হিসেবে আমরা ইকুয়াল দিয়ে দশ লিখতে পারি এইবার এইখানে যে রুটটা দেখতে পাচ্ছি রুটটা তোলার জন্য আমরা এটাকে স্কোয়ার করবো ঠিক আছে স্কোয়ার করলে রুট উঠে যায় এবং একদিকে স্কোয়ার করলে আরও একদিকে স্কোয়ার করতে হয় সেই হিসাবে রুটটা যদি তুলে দিই তাহলে ভেতরে আমার পড়ে থাকবে এক্স স্কোয়ার প্লাস ফাইভ স্কোয়ার আর এখানে থাকছে দশ স্কোয়ার তাই তো তাহলে এক্স স্কোয়ার প্লাস পাঁচ স্কোয়ার মানে হচ্ছে পাঁচ পাঁচে পঁচিশ আর এখানে দশ স্কোয়ার মানে দশ দশে একশো তার মানে এক্স স্কোয়ার সমান সমান একশো থেকে পঁচিশ যদি মাইনাস করি তাহলে হয়েছে পঁচাত্তর আর পঁচাত্তরের এবার এক্স স্কোয়ার থেকে যখন এক্সে আসবে পঁচাত্তরের হবে রুট পঁচাত্তরে যদি রুট করি তাহলে কত হয় ফাইভ রুট থ্রি হচ্ছে এখন আমাদের যেটা বার করতে দিয়েছে আয়তক্ষেত্রটির ক্ষেত্রফল কত বার করতে দিয়েছে ক্ষেত্রফল বার করার ফর্মুলা কি ক্ষেত্রফল বার করার ফর্মুলা হচ্ছে দৈর্ঘ্য গুণ হচ্ছে প্রস্ত ঠিক আছে দৈর্ঘ্যটা আমরা কী ধরেছিলাম এক্স ধরেছিলাম সেই এক্স আমাদের বেরিয়েছে কত ফাইভ রুট থ্রি তাহলে এক্সের মানে দৈর্ঘ্যর জায়গায় আমরা ফাইভ রুট থ্রি বসাবো আর প্রস্তটা তো কোশ্চেন অনুযায়ী কত পাঁচ বেরিয়েছিল মানে বাহুটা পাঁচ বেরিয়েছিল সেই হিসেবে প্রস্তের জায়গায় আমরা পাঁচ বসাবো তাহলে ফাইভ রুট থ্রির সঙ্গে যদি পাঁচ গুণ করি তাহলে পাঁচ পাঁচে পঁচিশ রুট থ্রি অর্থাৎ ক্ষেত্রফল হয়ে যাচ্ছে পঁচিশ রুট থ্রি বর্গ সেন্টিমিটার যেটা রয়েছে অপশান সি ঠিক আছে আচ্ছা ভেবেছিলাম এই ভিডিওটিতে এই সমস্ত অঙ্কগুলি বুঝিয়ে দেব বাট ভিডিওটা অনেকটাই বড় হয়ে গেছে ফলে এই ভিডিওটিতে বাকি অঙ্কগুলি করানো গেল না তো যাই হোক পরের ভিডিওতে আর কিছু অঙ্ক আছে সেই অঙ্কগুলি সমাধান করে বুঝিয়ে সেই ভিডিওটির লিঙ্ক আজকের এই ভিডিওটির নিচে ডিসক্রিপশানে দিয়ে দেবো ঠিক আছে তো যাই হোক আজকে এই পর্যন্তই দেখাবে পরের ভিডিওতে ধন্যবাদ